చూడండి మీ కాదు ఇక్కడ వేరే కాంట్రాక్ట్ నడుస్తుంది ఈరోజు రెండు తలకాయలు లేపాలా ఒకటి చాలా ఇంటికి చుట్టాలు వెళ్ళిచేసి వాళ్ళ పరుగు తీద్దామని చూశారు మీరు ఫిష్ ఉందా అట్లా ఈ చేపలు గీపలు ఏంటంటారా అండి చేత చికెన్ ఫ్రై చికెన్ ఆగో మీ మీద కేసు చేస్తాను పిట్టలు మీద చిన్న చిన్న చూపులు అంతా మీకు తింటున్నారా ఎవరు పాడారండి ఇది ఆ పాట వినేటప్పుడు వాళ్ళ పేరును తలుచుకొని ప్రశంస పత్రం ఇయ్యాలి వాళ్ళకి నేను చెప్పాలా ఆమె ఆమెనే నీకు బాగా తెలిసిన ఆమెనే నమస్తే లాయర్ గారు వచ్చింది వచ్చి అదే నేను చెప్దాం అనుకున్నా మీరే చెప్పేస్తా చాలా బాగుపడుతుందండి ఆమె రవీంద్ర భారతిలో ప్రోగ్రాం పెడుతుంది ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు నేను పోయి ఆశీర్వదించేస్తాను అట్లా ఏమి ఉండను హాస్టల్స్ కరీస్ పాయింట్లు ఇట్లాంటి పంచాయతీలు ఏది అని ఒకసారి క్యాలిక్యులేటర్ తీసేవాళ్ళు చిన్నది నేను చూడలేదు ఏదన్నా రెండు ఫోన్లు పెట్టుకున్నావు 
గురుగారు చూడండి చూడండి చూసి నేర్చుకోండి రెండు ఫోన్లు వాడుతున్నాడు చెప్పన్నా ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఇద్దాం వంద కర్రీ వంద పొగోడి పంతొమ్మిది నలభై నాలుగు కాదు నువ్వు నాకు పదిహేడే ఇచ్చు అదే అందుకొచ్చు ఓకేనా ఇదో పదిహేను నాలుగు అంత తొడ మాంసం కావాలన్నా ఒక ఇదో మీ సార్ ఏక పక్షంగా తుంచి ఇస్తాను మీ సార్ సేమ్ నువ్వు చెప్పినట్టు చెప్తాడు శ్రీనగర్ కాలనీలో రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీస్ ఉందా అట్లే మనుషులు లేకపోయినా ఉన్నా ఆఫీసులో ఏసీ వేసుకొని కూర్చుంటో చెమట అంటే ఏదో గురుగారు ఆయన అట్లనే ఉన్నాను అండి రెండో ఒకటే పాపతి ఇదనా వందకి వందకి సైజును మెత మెత తీసి ఓ దాంట్లో వేస్తే ఎక్కడా మనం గురుగారు మాకు సంవత్సరానికి నేనేమో ఎదురుదామంటే 
ఆయన మాట నీ మాట సేమ్ ఉన్నాయా వాయిస్ రండి రండి ఆగండి ఒక నిమిషం ఒక చికెన్ ఎంత ఆగండి మీకు ఆ గోడి మొత్తం వేస్తాం మీరు మళ్ళీ ఆని ఆడగడగా ఈడగడగలే రండి మా శ్రోతలకి రెండు మంచి వాక్యాలు చెప్పండి ఇదండి మంచి వాక్యాలు చెప్పు మీరే ఇక్కడ రండి ఇక్కడ నిలబడి ఇంకా మారుతాను ప్లాస్టిక్ సర్జరీ తీసి జీవి జీవితాన్ని సఫలీకృతం చేసిన మనిషి ఏమన్నా మళ్ళీ ఏమైనా విదేశీ పర్యటనలు ఏమైనా ఏర్పాటు చేశారా ఎవరు మీరు మీరు ఐపీఐలో చాలించుకున్నారా ఏ దేశాలు తిరిగారు నేను ఆఫ్రికా తిప్పిన ఆఫ్రికా అంటే ఏ వాళ్ళు ఏమైనా అన్యాయం చేశారు మీకు ఆఫ్రికా అంటే వాళ్ళు కావాలని అలానే ఉంచుకున్నారా దాన్ని అంటే మనుషులు మనుషుల్ని వేసేసుకొని కథం కథం చేస్తారు ఏ మీకు ఇన్ని దేశాలు తిరిగారు కదా ఏ దేశంలో మరి మరి చూడాలని పిలిచే దేశం యూరప్ యూరప్ స్విట్జర్లాండ్ ఏదే యూరప్ యూరప్ రోము స్విట్జర్లాండ్ అయ్యోయ్యోండి 
మీకు మినరల్ వాటర్ పడుతున్నాం చెప్పండి గురించి ఇంకా మనవరాలు ఏమన్నా పెళ్ళిళ్ళు ఏమన్నా దగ్గరలోనే ఉన్నాయా పెద్దవాడికి మ్యాథ్స్ వస్తున్నాయి డాక్టర్ అమ్మ కదా ఆ డాక్టర్ అనేది వస్తున్నాం డాక్టర్లా వస్తున్నారు అందుకోసమే వస్తున్నారా మరి గైనిక్ కదా అందులోని ఆడవాళ్ళు స్కూల్ అంటే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా కొంచెం గైనిక్కి డిమాండ్ ఎక్కువే ఈతను ఈతని చేసుకుంటాడు ఆయన ఇంకా అంటే రెండు మూడు సమయాలకి ఒక ఆయన ఏమో ఆర్చోపడి ఇంక ఒక ఆయన బొంకెలు బొంకెలు దాకా ఇంక ఆర్చోపడి ఓకే ఒక ఆయన జనరల్ పెడతా మొత్తం ముఖ్యమైన వచ్చే లెంగ్వేజ్ ఇంకా ఆవిడేమో ఇంకా ఉన్న ఉంటే డిసెంబర్ దాటిన చూద్దాం అంటే ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ డ్యూటీ డే అని చాలా బిజీగా ఉంటాం ఆవిడ చెప్తుంది కదా అనుభవం ఏంటంటే కవల పిల్లలని జనరే చేసింది ఆపరేషన్ ముగ్గురు పిల్లల ఆపరేషన్ కూడా చేసింది అనుభవం అంటే ఇంకా ఫ్యామిలోకి వచ్చారు ఇప్పుడు మీ మనవరాలు మరి అమెరికాలోనే సెట్ అవుతుందా లేకపోతే ఆవిడ ఎక్కడ సెట్ అవుతా ఉంటుంది ఎంజాన్ కదా మంచి కంపెనీ ఎంజాన్ ఎంజాన్ లో వచ్చింది ఉద్యోగం ఎంజాన్ అంటే అమెరికాలోనే ఎంజిఆర్ ఇండియాలో ఉంది ఆవిడ లీవ్ మీద వస్తున్నాను బాబు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఐటెక్స్ లో ఎంజాన్ ఉన్నాయి ఆ కంపెనీ కూడా రాత్రులు పనిచేస్తుంది ఆ విధంగా ఆవిడ ఒక మామూలు పదిహేను రోజులు లీవ్ అయితే ఇంకా నెల నెల వన్ మంత్ ఎక్స్ట్రా ఉండొచ్చు పనిచేస్తాను ఆ టైమింగ్ ఏంటి మన డే టైమ్ ఆ నైట్ టైమ్ కదా రాత్రులు వెళ్ళి ఒక నాలుగు ఐదు గంటలు పనిచేస్తాను సార్ అయితే సార్ ఒక్కోడి వెళ్ళినా విఐపి చికెన్ మీ పేరు సార్ రాజేశ్వరరావు రాజేశ్వరరావు ఏమైనా చెప్తారా రెడ్డి గారు ఆయన ఫాలోయింగ్ చాలా ఉంటుంది కదా నా గురించి కాదు మీ గురించి ఏమైనా చెప్పుకుంటే నా గురించి కదా నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అన్నారు సార్ నోరు ఎప్పుడు మంచిది పాజిపూలుగా ఉంటాడు ఇంత హుషారు వాటి ఎనర్జీ సార్ ఈ వయసులో కూడా మంచి హ్యాపీగా నవ్వుతూ అందరినీ ఇన్స్పిరేషన్గా ఉన్నారు మీరు గ్రేట్ మీ భవిష్యత్తు సార్కి అన్నగా కారణం చెప్పి అంత సంపాదించాడు ఎక్కడ రిటైర్ కావాలని అక్కడ రిటైర్ అయ్యి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అన్ని దేశాలు చుట్టూ వచ్చిన మనిషి ఓకే సార్ ఓకే మీతో కట్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం మీకు చికెన్ విఐపి చికెనే కదా ఓకే వన్ మినిట్ ఈ కట్ చేసి దఫాల్ దఫాల్గా వేసారు ఎంత గురించి మీ మనవరాలు కేజీ సిక్స్ ఎయిట్కి వచ్చారా అంతే మినిమం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఆరులు అయిపోవాలా మేము మనవరాలు అసలకి మమ్మల్ని ఎంటర్ పూస వాళ్ళే తీసేస్తుంది పెద్ద మనవరాలే కదా ఇక్కడికి వచ్చే అమ్మాయి చిన్న అమ్మాయిని ఎప్పుడు చూడలేదే నేను చూసిటమ్మా ఇప్పుడు మూడు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఇంకా ఏదమ్మా చాలా ఇంకా ఏదమ్మా చాలా ఉన్నా ఇదే మేము మంచి పీస్ అయితే ఐదు వందలకి ఇద్దాం నాలుగు వందలకి
ఓకే ఎనిమిది రూపాయలు ఆఫర్ ఇచ్చా సీనియర్ సిటిజన్కి పది రూపాయల నుంచి ఈసారి ఇప్పుడు కూడా బ్యాంకులోకి వెళ్ళి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి కొత్త కొత్త నోట్లు తీసుకొస్తారు మాలాంటి వాళ్ళకి ఆ నోట్లు చూడగానే ఏమిది ఫోన్లోకి వెళ్ళారు కొత్త నోట్లు ఇస్తానని చెప్పి ఊరుగారు లెగ్గు లెగ్గు వచ్చారా అంటే ఏమన్నా జాలి ఇట్లాంటి ఏర్పాటు చేసి పెట్టారు ఇటు పెట్టండి ఇటు పెట్టండి గురువుగారు చూపిస్తారా ఇదండి బటర్ఫ్లై ఏమంటారు దాన్ని దగ్గర క్లోజ్ అప్ పెట్టండి ఇదండి మా గురువుగారు బటర్ఫ్లై పార్క్ అంట మరి లోపల ఫోటోలు తీసుకోలి అవి కాదు లోపల లోపల అవన్నీ లోపలనేనా మరి ఎగిరేటివి అవి సరే నేను కొడుతుంటా మీరు దానికి చూపించండి మీరు చూసిన అందులో నా సెల్లో చరిత్రలో నిలబడిపోయేది దేశ విదేశాలన్నీ చుట్టేసి వచ్చిన ఒక ఆఫ్రికా యూరో ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా తప్ప మిగతా అన్ని దేశాలు చుట్టూ వచ్చిన మనిషి అంటే గురుగారు అక్కడ పూలు ఉంటాయా ఎట్లా అవి సీతాకోకలు చిలుకలు ఉండడానికి పూలు పూల తోటలు ఉంటాయా ఎవరు విదేశీ ఒకరాలా మీ మనోరాలా ఇద్దరు మనోరా వీళ్ళేనా చేతుల మీద వాలింది ఇద్దరు ఒకటేలా ఉన్నారు ఈమె పెద్ద ఆమె కదా ఈడ పై ఈ పాప చాలా తెలివైంది మామూలు అంటే చిన్న ఆమె నాకు తెలియదు కానీ నన్ను వెంట్రక పూస లెక్క తీసేస్తుంది సీతాకోక చిలకలు ఈ పాప చిన్న ఆమె కదా ఇద్దరు ఒకటి ఎలా ఉన్నారు మాతాజీ మాతాజీ ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఏదో పుట్టాలను చూసి జీవితాన్ని ఉడబోసిన మనిషి చూడండి ఈ అద్భుతాలని కళ్ళతో తిలకిచ్చి గురుగారు ఇది ఆకాశమేనా లేకపోతే అలా ఏమైనా క్రియేట్ ఆకాశమేనా మరి మీరు ఓన్లీ ఫోటోలు దించేసి పిల్లల కాడికి మరి మీరు దిక్కుంటే 
బా మీ ఎంత పెద్ద మనసు అండి మీది ఓకే చూడండి గురువుగారు ఇన్ని ఫోటోలు తీసి మనవరాలనే తీసాడు కానీ వాళ్ళు అక్కడ ఉండి తాతయ్య కనీసం నువ్వన్న దిగాని చెప్పలేదు చూసారా ఇది ఈయనైందంటే నాకు వదిలేమని అంటాడు మీకు కదా ఎంత మంచి సరే మా వ్యూవర్స్ ఇదండి ఇలా సార్ లాగా జీవితాన్ని అనుభవించారనమ్మ ఆయన మరణించిన తర్వాత కూడా మాలో ఉండిపోయే మంచి అంటే ఆ హార్ట్ ఇంకా చూడండి ముఖంలో నవ్వు ఇది ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కడ ఉండదు ఆయన పాటలు వినడం కాని నుంచి ఉదయం లేచిన వారికి వాకింగ్తో పాటు అన్నీ అట్లా నిజంగా ఒక ఇన్స్పిరేషన్ కూడా నిజం తగ్గించమంటారా అంటే నాకు హార్ట్ స్టంట్ లేదు నిలబడతా చాలా ఎనర్జీ దాంట్లో చాలా ఉంటుంది కదా అవును మనిషి నిలబడిన తర్వాత ప్రతి పావు గంటకి ఒకసారి అయినా లేచి రెండు అడుగులు తీసేసారు మనం కూర్చోకుండా నువ్వు నిలబడే ఉంటావు కదా దీని ఎనర్జీ చాలా ఇదు అది కూడా చేసుడే అందుకని నేను చేసేది తెలియట్లేదు అనేది తప్పు పని ఇంట్లో మగవాళ్ళకి అంత ఆడవాళ్ళు పూర్వం ఆరోగ్యం ఎదుర్కొనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంట్లో చేసే వంట కానీ ఇంట్లో చేసేటువంటి పని కానీ వాడి అంత ఫుల్ ఎక్సర్సైజ్ పూర్వం పట్టు ఎత్తుకోవాలి వంటలు వేసుకోవాలి చేతి తిప్పుతారు తిప్పుతారు అని చెప్తారు ఊడుస్తారు ఇంట్లోనే వాళ్ళు తెలియకుండా ఎన్ని రౌండ్లు పడతారు ఇంట్లో తిరుగుతుంటాడు పిల్లలకి ఇది చేశారు తినాలి అంటే వాడు ఎన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్ అయ్యింది వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్ కూడా తక్కువ కదండి నాకు వస్తే వాళ్ళకి వస్తే ఇంచుమించు డెబ్బై అరవై తర్వాత వస్తాయి అంతే కదా అంతే వాళ్ళ ఐదులుగా ఇంట్లో కూర్చుని వయసు వచ్చేటప్పుడు వస్తుంటాయి కదా ఎవరికైనా అంటే సాయం అంతేతని కంపేర్గా చూసి హార్ట్ అటాక్ మగవాళ్ళకి వస్తాయి కానీ వాళ్ళు తక్కువ ఓకే బాయ్